Alison, euh, hier, ce matin, à partir de maintenant, c'est fini. Ok On régale tout le monde. Le bon, chiffre numéro 1, un peu grand. Non, c'est pas. Oui, non, mais, pas encore peut-être. Alors évidemment, on va commencer avec le numéro 1. Two, etc., etc. Okay, so check the number one. Come on, come on. 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 Come Ah, tu l'as trois feuilles C'est bon Non, non. Oui, c'est sûr qu'il y en a juste assez. C'est bon alors C'est bon. Pour moi aussi. Ok, tu as trois feuilles. Bon, alors on va chercher numéro 1. Bravo. Okay, on va commencer avec les feuilles. D'abord, on parle d'une pays à côté de l'Angleterre, Écosse et le pays de Galles. C'est quel pays Irlande. Irlande. Vous, êtes donc, vous avez vos équipes, n'est-ce pas Qui est en, qui est en Irlande comme équipe Vous avez les mains vous n'avez que trois Irlande, Qui est en Irlande Irlande, Ah bah voilà, c'est mieux. Nathalie. Et Nathalie. Nathalie, oui. Alors ça, peut-être ça vous intéresse un petit peu plus parce que c'est votre pays. Oui. Là, on parle de ça. Mais d'abord, on va travailler avec les feuilles et aussi avec le tableau. Alors qu'est-ce qu'il y a encore Quelqu'un m'a déjà dit. Je vais écrire en anglais. Qu'est-ce que c'est Mardi. Mardi. Mardi qui a dit mardi C'est vendredi. Qu'est-ce que ça dit 17 mars. Le 17 mars. Le 17 mars. Alors c'est un jour très important, très important pour les Irlandais. Les Irlandais, pas seulement en Irlande, mais partout le monde. Parce que les Irlandais partout le monde aujourd'hui. Surtout en Amérique. Même on peut dire, si vous allez à New York, tous les policiers sont carrément ils sont Irlandais. Ou sinon ce sont les descendants des Irlandais. Pareil pour les sapeurs-pompiers, the fire every day. En fait, si vous n'êtes pas Irlandais, moi par exemple l'anglais, en anglais, si moi j'ai essayé de garder en Amérique pour rentrer dans la police, je crois pas j'arrive. Parce que ce sont tous les Irlandais qui contrôlent. C'est un peu leur domaine. Ils sont très fiers aussi. Pourquoi pas Pareil pour les sapeurs-pompiers. Peut-être que vous savez que bon, il était sapeur-pompier en Angleterre. Il était commandant d'une station dans le nord de l'Angleterre. Mais c'est bon parce qu'il est anglais. Mais aussi il vient du nord. Donc commandant d'une station dans le nord, ça marche très bien. Même pour Bob, être un commandant dans une certaine station dans le sud, du moins Julien, c'est difficile pour lui. Pareil, c'est moi qui étais là -haut. Alors, New York, chez les Américains, alors, je ne sais pas si vous avez entendu les Américains quand ils parlent, et ils parlent un peu comme ça, comme s'ils ont un chigar dans la bouche. Mm. Oui? Au lieu de nous, on parle par là, là. Mais au fait, l'accent des Américains, c'est un mélange entre Irlandais et anglais. Et ils ont un accent particulier. Nous, évidemment, on en entend quand on est américain, pas nous, on le sait tout de suite. Même parfois, on sait à peu près où en Amérique il vient. Alors, l'Amérique, si l'Amérique est comme ça, en longueur, la France, peut-être, c'est comme ça. Oui Et vous connaissez bien la différence avec un accent parisien et un accent marseillais. C'est très bien. Pourquoi ben, ben, pour Oui, la différence. Imaginez que je vais en ici et là. Une grande différence d'accent. Tous les 100 km, l'accent change un petit peu. 
Mais c'est toujours ça reste plutôt anglais. Okay. Ben alors, vendredi, c'est une journée très importante pour les Irlandais parce que c'est bien le 17 mars, c'est pas toujours un vendredi chaque année. Hein? C'est vendredi cette année, le 17 mars. Et c'est une journée. Saint-Patrick. Saint-Patrick. Qui est Saint-Patrick Quelqu'un Un saint, oui. Saint de... Le Saint-Patron de quel pays D'Irlande. Oui, le Saint-Patron d'Irlande. Qui c'est le Saint-Patron d'Angleterre La reine. Non, Saint-Georges. De Pays de Galles Saint David, David, et d'Écosse Ah oui Saint Andrew, André. D'accord. Mais ici on parle d'Irlande, de Saint Patrick. Ça se fait le 17 mars. Qui est Saint Patrick Alors maintenant c'est difficile. On ne sait pas tout sur cet monsieur. Parce qu'évidemment, quand il est saint, il a existé. Il y a longtemps. En fait, on dirait qu'il est né à peu près dans les années 380. Ok, année, c'est bien, on dirait qu'il est après Jésus, en année 380. Et évidemment, aujourd'hui, on est dans l'année 2017. Hein? Donc, vous voyez, ça fait quelques siècles qui sont passés. C'est à l'époque, dans les années 380, Quelques années, quelques années, qu'est-ce qu'on avait là-bas On n'avait pas de voiture, on n'avait pas de, peut-être bien pas de papier, on ne sait pas les stylos. On ne sait pas même comment les écrits, ils n'avaient pas vraiment les écoles non plus. Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils n'avaient pas beaucoup de monde non plus, en Irlande ou même en France. Les familles, même en France comme ailleurs, en Europe, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils travaillaient dans les champs, de leur nourriture, pour se manger. Il avait très peu de marchés, il n'avait pas de magasin, c'était des marchés. Les petites écoles ici et là qui commencent à se former, ça marchait, ça marchait bien. C'était les prêtres qui donnaient l'instruction, surtout en France et même en Irlande. Mais en été, ils étaient obligés, tous les enfants comme vous, étaient obligés d'aller travailler dans les champs avec les parents. C'est ça pourquoi, même aujourd'hui, vous avez la grande vacances scolaires. Ça a resté ouais. depuis, depuis ces années-là. Normalement, vous devez aller travailler dans les champs pendant la vacances scolaires. Il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui sont d'accord toujours pour ça. <rire> Aujourd'hui, c'est pour reposer, pour prendre les vacances. Aller au bout de la mer. Mais ça vient de là. Votre vacances scolaire, la grande vacances scolaire, normalement, c'est pour aller travailler dans les champs. C'est une chose qui a resté depuis ces années-là. L'année 3080, à peu près, ils disent, certains historiens disent 80, peut-être plus tôt, peut-être plus tard, mais voilà l'histoire de Patrick, il est né dans à peu près, comme je disais, 380. Quand il avait, il, il est né dans une famille assez riche à l'époque, oui. je pense même qu'ils avaient des couverts, une fauchette et un couteau, c'était des étaient riches, même peut-être un assiette. En bois, bien sûr. À 16 ans, une chose est arrivée à lui, un peu, encore à peu près 16 ans, nous disent. Il était enlevé par les pirates. Alors nous avons l'Irlande ici, nous avons la Grande-Bretagne qui est là, oui, à peu près. À peu près, oui, c'est à peu près. Donc, c'est l'Irlande ici. Il était enlevé à peu près là. Aujourd'hui, on dirait envers Liverpool, peut-être. Il était emporté en Irlande en tant qu'esclave. Il avait à peu près 16 ans, 14, 16 ans peut-être. Et son travail en tant qu'esclave, c'était de garder les moutons. Garder les moutons, on dirait, oh, c'est tranquille. On se met sur une montagne avec les moutons, on compte, on se repose, on prend un peu de soleil. Il n'y a pas de soleil. Non, mais non, il pleut. Mais surtout pour les rendre. Parce qu'ici, c'est quoi comme ocean Qu'est-ce que c'est l'océan là L'Atlantic Ocean. C'est l'Atlantic Ocean. Et l'autre côté de cela, c'est l'Amérique. Pas encore découvert. Ils ne savaient même pas que l'Amérique existait à l'époque. Et aussi à l'époque, ils croyaient que la Terre était plate. Oui. 
D'accord, il était enlevé. En Irlande, gardez les boutons. Gardez les boutons avec, avec le vent atlantique, la neige agréée. Oh là, le vent. Et il n'avait pas beaucoup d'habits. Il avait de la neige jusqu'ici. Il faut aller chercher des boutons dans tout. Et attention, parce qu'il avait toujours le vilou. Il était tout seul sur la montagne. À quoi manger Qu'est-ce qu'il peut manger Ouais, il mange ce que les gens lui donnaient. Mm -hmm. Oh, il pas... C'était pas facile, hein Il était un esclave. Il n'était pas un travailleur, il était un esclave. Il n'était pas payé. Il n'était pas... Alors, on lui donne un peu de nourriture simplement pour qu'il reste en vie. Il n'était pas payé, hein? Il se fait taper dessous. Fouetter peut-être bien. Hein? Pas, pas bien. Depuis, il avait quoi 16 ans De 16 ans. Mais... Une fois, il avait un rêve. Et en plus, il, il était chrétien. Il croyait en Dieu. Quand il était en Angleterre, il croyait en Dieu. En Irlande, personne ne personne parlait de Dieu. Personne croyait en Dieu. Sauf lui, bien sûr. Alors, il était tout seul. Il faisait ses prières tout seul. Il n'avait pas des gens comme lui autour de lui. Il n'était pas content. Il était très malheur. Une nuit, il avait un rêve. Le rêve, c'était « Échappe. Échappe d'ici. Retourne en Angleterre. Je vais devenir prêtre. » Et je vais revenir en Irlande pour les dire à propos de Dieu. Je vais les, les éduquer. Je vais faire l'église et tout ça. Alors, une nuit, quand il était bien, il s'est charpé. Tranquillement, il a laissé le temps. Il est arrivé sur un port. Et il a convaincu un capitaine d'un bateau d'amener-moi en Angleterre, s'il te plaît, amener-moi. Alors, le capitaine, peut-être qu'il a dit oui, mais il faut bosser hein, dans mon bateau. Travailler, c'est pas gratuit. Il a dit oui, n'importe, n'importe. Alors finalement, Patrick était revenu en Angleterre, rejoindre sa famille, qui était très heureuse de le revoir. Mais il a dit Maman, papa, je repars. Vous allez où Je suis en Irlande. Ah, vous êtes fou Regardez-vous, vous êtes une masse, vous êtes malin. Mais il a dit Non, non, je... c'est Dieu qui m'appelle, il faut que j'y aille. Alors c'est vrai, il a fait des études. Il a devenu prêtre. Et quand le jour était bien, il est reparti, cette fois-ci, volontairement. Il est allé là. Alors, évidemment, il restait bien loin de là où il a s'échappé parce que le propriétaire du mouton n'était pas content. Donc, il était un peu plus, plus bas, peut-être vers Dublin, vers la capitale aujourd'hui. Alors là, toute seule, peut-être très peu d'argent, des pièces en euro, peut-être quelques pièces en euro, pour la nourriture. Il avait des avis, tout ce qui peut amener avec lui. Il n'avait pas de maison. Il ne connaissait personne. Les gens parlent avec un accent un peu bizarre pour lui, bien sûr, mais il a appris ça pendant qu'il était berger. Il commence à parler de Dieu avec les Irlandais. Ce sont les dieux, les Irlandais. Hein? Il a dit non, non, croyez en Dieu, croyez en Dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'il se fait ben, Il se fait taper dessus encore. Alors, mais non, il n'est il il jamais battu. Il croyait en Dieu, on paye. Eh bien, Éventuellement, il a construit une église, surtout avec des pierres. À mon avis, c'est lui tout seul qui l'a fait. Il ne croyait pas à une église comme Notre-Dame à Paris. Non, 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 c'était peut-être un petit cabin en pierre. Hein, c'est tout. Et à mon avis, il a habité là, dedans. Il s'abritait, habitait dedans. Mais aussi, il a encouragé les gens de venir le visiter pour parler de Dieu. Et évidemment, tout le temps, tu ne savais rien comme argent. C'était des gens qui lui donnaient un peu de pain et des choses comme ça pour se vivre. Et toujours, il allait plus loin. Il parlait de Dieu. Il s'appelait taper dessous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ses vêtements commencent à se pourrir. Il devient malade, bien sûr, avec l'environnement comme ça. En Irlande, le temps, le métier, c'est affreux. Mais il a continué, continué, continué. De plus en plus de gens commencent à croire. Il est gentil, euh, vas-y, on va le voir, on va le donner un bout de pain. Il commence à voir un peu euh, le pauvre. Et toujours, il parlait de Dieu, de Dieu. Eh bien, éventuellement, je ne sais pas quand exactement, bien sûr, mais pareil, peut-être vers l'année 400, maximum, 450, il est mort. Si, avec ces chiffres-là, il avait quel âge quand il est mort 80 ans. Voilà. Plus 20, ça fait, ça fait 400, 20 et 400, plus 50. Donc, 70, 70 ans. Et pour vivre 70 ans dans ce climat, ça m'étonnerait. Moi, je pense peut-être 46 à 50 ans. 
dans, dans ces conditions. Et il est mort. En fait, disent qu'il est mort dans son église. Très bien. Bah, Peut-être bien plutôt dans sa maison. Bon, il en enterrait sûrement sans grande cérémonie. Et c'était fini. Sauf qu'il avait les gens, les irlandais, qui disaient « Quand même, c'est un bon type, cet Patrick. » Oui, 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 il était gentil et tout, tout, tout. Ah, vous vous rappelez ce jour qu'on est ici, qu'on est tout ça Oui, oui. Et de plus en plus, les gens commencent à dire Oui, c'est vrai, peut-être il avait raison. Et aussi, quand même, il avait toujours maintenant des croyants avec euh, Jésus. Et ils restaient ensemble. Et eux, ils ont commencé d'encourager les gens de croire en Dieu. Alors, ça commence à être euh, une chose de plus en plus grave. Et un jour, ah, bien, ils commencent à dire Oh, et puis il fait beau aujourd'hui, on est en Irlande. Et quelqu'un voit, ben ça c'est pour Patrick, ça, hein? C'est Patrick et son Dieu, je sais pourquoi. Et bien bon, hein? oui, il fait au Dieu, euh, le sympathique, il n'est pas fait beau comme ça. Allez. Un autre jour, quelqu'un a dit, il ah, n'y a, a pas de serpent en Irlande. Quelqu'un d'autre a dit, c'est pour Patrick, ça. Parce que le serpent, n'oublie pas, le serpent, c'est une image de diable, un petit peu. Bien sûr, ah, c'est au cause de Pierre, c'est Patrick qui a fait ça, il n'y a pas qui qui a dit, allez, zoom. Et tous les serpents sont partis. Ah, hum. C'est quand même Patrick qui a fait des miracles. Oui. Ben de plus en plus, la réputation de Patrick, ça grandit, grandit, grandit. Mais en fait, la vraie histoire, c'est qu'il n'a jamais eu des serpents en Irlande. Et il n'y a même pas de serpents en Irlande aujourd'hui. Parce que le climat, avec le climat, il ne peut pas survivre. Mais ils ont dit c'est au cause de Patrick. Des siècles passent. Des siècles passent. Cent années. C'est passé 200 ans, ça passe. De plus en plus, cette réputation de Patrick, ça grandit, ça grandit. Maintenant, c'est oh, c'est au cause de Patrick, si, et Patrick, toutes les choses qui s'étaient bien, c'était au cause de Patrick. Il était comme, pas comme un dieu. Éventuellement, il parlait de Saint Patrick. Et même le pape, il a dit, oui, cet homme était spécial. Ils l'ont donné le titre Saint. Il a devenu Saint Patrick, il a devenu le Saint Patron, le protecteur d'Irlande. Alors j'ai à l'image, mais évidemment on n'avait pas de caméra, photographe, rien comme ça à l'époque. Mais voilà à l'image de Saint Patrick, aujourd'hui, comme je dirais, comme les Irlandais. Oui, Saint Patrick. Mais regardez en bas. Qu'est-ce que vous voyez tout en bas là Sur les pieds Oui. Les serpents. Les serpents. Et voilà. Et derrière, oui. un château. Un château. Je ne sais pas exactement quoi le château. Je n'ai pas vu. Ça fait. Attends, j'arrive. Oui. Mais on voit les serpents. Et c'est comme ça l'image de Saint Patrick est vue par les Irlandais et par le monde aujourd'hui. Mais n'oubliez pas quand je vous dis, je vous dis, je ne pense pas qu'il était habillé comme ça. Je pense que ses affaires, ils étaient pourris, il était peut-être comme ça, peut-être il avait le pas jusqu'ici, ouais, un peu, un peu, un peu ça quoi, peut-être parce que quoi, il n'avait pas le sang de bain, rien, mais c'est comme ça qu'ils aiment bien de penser de Saint Patrick aujourd'hui. Mais vraiment, si vous voyez Saint Patrick à l'époque, vous allez dire, ce gars euh, STF, un clochard, si vous le voyez à l'époque. Oui, mais aujourd'hui, ils aiment bien de le penser comme ça. Avec les serpents qui n'ont jamais été. Bon. Il a aussi, il a dit, merci. Aussi, il a dit, quand il était là, ou pas, il a dit que, et si vous allez reconnaître tout de suite, il parlait de, de Shamrock. Le Shamrock. C'est à trois feuilles. À trois feuilles. Et Saint Patrick a dit, c'était très important, il a dit à tout le monde qui écoutait, il a dit « Father, Son and the Holy Ghost ». Qu'est-ce que c'est en français ?« The Father, the Son and the Holy Ghost ». Maxence Après le soleil Non. « The Father, the Père »« La mère »« The Son »« Et le Saint-Esprit » The Trinity, les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père, le Son et le Holy Ghost. Et les gens disent, c'est pas parce que ça, pourquoi il a trois feuilles Ah, dis donc, ils ne savaient pas. Ils ne pas, ils n'étaient pas les UK, ils n'avaient pas les écoles en Irlande. Et un jour, quelqu'un a dit, mais Patrick, alors c'est quoi ça Il a dit, vous avez trouvé, on avait quatre feuilles. 
Elle dit, bah, dans ce cas-là, vous avez la chance. Ça porte la chance. Ah, donc si vous trouvez une trèfle avec quatre feuilles, mais vraiment quatre feuilles, hein, pas trois feuilles, avec un qui est euh, coupé, quatre feuilles, il faut le garder. Vous mettez dans une livre pour le sécher, vous gardez précieusement. Ils sont très rares. Et attention, parce qu'il y a aussi une trèfle avec cinq, même six feuilles. Il y a Daisy en quatrième, quoi. Daisy, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est une fille anglaise, en quatrième ici. Daisy, Daisy, ça ça Ah, Daisy, je crois bien, euh, sœur de... What's your name no, Bien, je pense euh, elle a une trèfle avec ça, peut-être même six feuilles. Oh. Elle, elle a eu à l'époque, je ne sais pas si elle a plus jeune. Oui, j'en ai vu, j'en ai vu, j'en ai vu. Mais si vous le trouvez, gardez précieusement. Les, les trois feuilles sont partout. Oui. Alors, et c'est peut-être pour ça que la couleur d'Irlande, c'est quoi que qu 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 couleur oh, oui, Green, green, right. Pour ça et il y a une boisson très importante aujourd'hui en Irlande. Une bière, c'est une bière, c'est une bière, ça s'appelle le Guinness. Le Guinness, Guinness. Je ne sais pas si vous avez vu le Guinness, le livre de record. C'est la compagnie de bière qui a payé pour le livre au début. C'est une boisson traditionnelle. Ici, vous avez le pastis, vous avez les vins, même le cognac, le champagne. Mais les rentes, ils ont le whisky et la Guinness. Et voilà, la Guinness, c'est comme ça, la Guinness. Oui. un pint. Mais attention, parce que le verre lui-même est spécial aussi. Comme le McDonald's, vous oui. pouvez aller n'importe où dans le monde, et les McDonald's sont pareils. Vous entrez dans un McDonald's, vous savez tout de suite, simplement de l'odeur. C'est un McDonald's. Vous ouvrez vos yeux, vous savez si c'est un McDonald's au cause du couleur. Vous ne savez pas dans quel pays vous êtes, mais vous pouvez reconnaître tout de suite. Surtout quand vous êtes dans le sac avec le sandwich dedans, dans une assiette. C'est pareil pour les verres et les Guinness, la boisson traditionnelle. Vous allez n'importe où dans le monde, c'est ça, le verre, ça vient dedans. Le verre, ça mesure 15 cm de hauteur et 8,8 cm d'épaisseur ah en haut. Et pour verser un bon Guinness, comment vous le prenez pour un bon Guinness Il faut une bonne dizaine de minutes pour le mettre dans le verre. 10 minutes pour le remplir. On le laisse quelques minutes, on sert quelqu'un d'autre. On le revient, on ajoute encore un peu. Un bon 10, 10 minutes. En fait, normalement, on dit 2 Guinness, s'il vous plaît. Parce qu'on prend le premier, on peut le boire pendant le deuxième et on train de se préparer. Et voilà, on a C'est qui cette dame-là La reine de 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 par contre, son mari, le prince Philippe, il aimerait bien le prince Philippe, il aime bien la Guinness. Alors, ils sont en train de récupérer. Vous voyez la Guinness juste là dedans. Elle fait une visite. On revient sur Saint-Patrick, le 17 mars. Le 17 mars, et surtout pour les Irlandais. La grosse communauté des Irlandais. Et qu'est-ce que c'est la couleur encore euh, Vert. Green. Green. Vous voyez ce qu'ils ont fait Qu'est-ce que c'est la maison La maison blanche. C'est la maison blanche qui habite là Donald Trump. President Trump. President Trump. Mais qu'est-ce que regarde ce qu'ils ont fait avec la fontaine Et on voit, et on voit, en bas vous avez la cité de Chicago. De Chicago. Ils ont mis les couleurs Même dans les fontaines à la maison blanche pour célébrer le saint patrick tous les 17, vendredi. Les couleurs, la rivière Chicago, le Chicago River. Il n'y a pas de nom, c'est simplement le Chicago River. Le truc, c'est que ça pollue de l'eau. Non, ça ne pollue pas. C'est ça qui est important. C'est les ingrédients. Éventuellement, sur la rivière, ça coule éventuellement dans l'océan Atlantique et ça disparaît. Mais ce n'est pas mauvais pour les poissons ou les végétations et comme ça. C'est uniquement le 17, et ça dure à peu près 24 heures, ça marche. Alors, les célébrations, il y a des parades et tout. Pourquoi 
mais simplement pour célébrer Saint-Patrick. Un jour de dire, on vous honneur. C'est ça pourquoi il fait. Ils habillent tout en vert, enfin le plus possible. Il y a les bandes avec les, les musiciens, il y a les spectacles et tout. Beaucoup de Guinness. Normalement, normalement, tous les jours, en Irlande, il y a 3 millions de pints de Guinness élus. Tous les jours, 3 millions. 3 millions. Tu comptes un million Par jour. Donc par jour, 3. Mais ils sont 3 millions fois 3 en Irlande, c'est voilà. 5. 3 millions de pints par jour. Ouais, 365. Monsieur, soit, oui, soit, 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 les parades, surtout à New York, surtout à Chicago, ce vendredi, ils vont avoir un problème. Pourquoi Qu'est-ce que je vous avais parlé tout au début de l'heure Plus fort Il neige. Il neige. Il y a un mètre de neige à New York. Bon, Est-ce que ça va disparaître par vendredi On ne sait pas. Mais ça va être dur, ça va être dur de faire les célébrations. Et pareil à Chicago, parce que Chicago c'est juste un peu plus vers le sud. Alors je pense à l'instant, pour le journée de Saint-Patrick, pour tous les Américains, c'est raté. C'est raté. On ne sait pas. Je vais voir les journaux. Vous aussi, vous pouvez le regarder comme vous êtes chez vous dans le soir. Regardez comment ça se passe, le métro en Amérique. Après c'est déjà mal dit. Déjà mal dit. Mais c'est quoi, Mireille Ils sont combien en Irlande pour boire tout ce... Combien Je ne sais pas la population de l'Irlande. Je dirais, je dirais, pour se voir population de l'Irlande. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 de population d'Irlande. Ça ne veut pas dire que chaque homme, femme et enfant va avoir un pint. Parce qu'il y a des messieurs qui vont avoir 10, 15. Oui, C'est ça pourquoi le chiffre est. Bah oui, les enfants qui prennent un petit de Guinness, comme, comme les, les jeunes français, qui leur petit, petit vin avec de l'eau, parfois, pour les occasions spéciales. Je ne sais pas pourquoi je l'ai, mais je vous laisse cela. Je ne sais pas si ça vous intéresse. J'étais en train de regarder l'internet ce soir. Oui, mais en fait, c'est un français là. Il s'appelle Maurice Tillet. Il était, euh, je pense que vous dites, le catch. Le catch, c'est ça Le catcher, oui, dans le, dans le, le carré. Oui, Et c'était lui, le monsieur là. Il est né en 1903. Il est mort en 1954. Et c'est lui, lui l'idée de Shrek. Mais c'est vrai, hein C'est pas de son C'est pas de C'est pas de son C'est pas de son C'est pas de son Maintenant, vous savez pourquoi D'où Shrek il vient, je laisse avec un maître, et peut-être il va l'afficher. Ok. Vous savez qu'il y a des, des caractères de cartoon, mais si vous prenez d'autres places, il y a ce, ce domaine comme ça. Ça ne regarde pas ça en caractère. Vous allez faire mal à l'autre pouce dessus. Oui, ok. Bien, regardez deux feuilles s'il vous plaît. Regardez deux feuilles. Numéro 1, section numéro 1. Ok, numéro un, tout le monde, oui. Qui Qui quoi On est rivière. C'est parce qu'on parle pas de Shrek, hein. 
Donc, les couleurs des rivières, les fonds de montagne, parce que c'est la couleur nationale d'Irlande. Oui. Peut-être ça vient au cause du trèfle, parce que le trèfle est vert. Saint-Patrick est habillé en vert, donc c'est le coup même. Quand on voit l'équipe d'Irlande joue football pour le rugby, les, les chemises sont vertes. Les chemises, les maillots, les maillots. Les maillots sont vertes, même avec les trèfles, parfois le trèfle, parfois le Ok, c'est ça. Regardez bien, regardez bien votre numéro 1. Regardez bien tout le monde. Écoutez, on va parler de la situation géographique. Oui. C'est une situation géographique, je vous ai expliqué un peu où se trouve l'Irlande. C'est sur le côté, c'est une île comme les îles britanniques. Alors l'Irlande, c'est une île au côté ouest, donc c'est-à-dire vers l'Amérique de l'Irlande, euh, de l'Angleterre, pardon. Alors l'Irlande est une île située à l'ouest de, de la Grande-Bretagne. Elle couvre une superficie totale de 84 412 km2 ou environ. Voilà, bon, 5,7 millions d'habitants. 5,7 millions. Yeah. L'île est partagée en deux territoires. Un, la République d'Irlande, État indépendant, formé de 26 comtés, donc le capital est Dublin. Aussi pour vous dire, l'Irlande là, le sud, elle fait bien sûr partie de l'Europe, mais aussi ils ont l'euro, le euro comme argent. Nous, en Angleterre, paye les gaz, en Écosse, on n'a pas. On a toujours le livre sterling. Mais eux, non, ils ont les gros. OK. Irlande du Nord, qui fait partie de l'Angleterre, en fait, hein, rattachée au Royaume-Uni, donc le capital est Belfast. On appelle aussi l'Irlande l'île émeraude. Ils sont quelle couleur les émeraudes Vert clair. Encore vert. Ouais. Pourquoi vert Pourquoi vert Parce que c'est pas Parce que c'est en Irlande. Oui, mais pourquoi faire Pourquoi on faire Parce qu'au cours de le trèfle, de Saint-Patrick, etc., tout ce que je viens de vous dire. Les hommes font même des couleurs vertes. Ensuite, question numéro un, vous prenez vos stylos et vous commencez à les remplir les feuilles, s'il vous plaît. Quelle est la capitale Et alors du Nord Vas-y, vous remplissez les feuilles. Et vous continuez tranquillement de la République, etc. Vous répondez aux questions 1, 2 et 3. 